alla fine dell'estate, di fronte alla tragica prospettiva di un nuovo anno di ripugnante lavoro, Fantozzi fu preso dalla sua solita crisi di insofferenza e di ribellione. Il mega presidente è uno stronzo, eh! Alle volte mi avrebbe voglia di scriverlo in cielo, così. Come? Gran consiglio dei dieci assenti li sottopose tutti a perizia calligrafica. Che fanno fare? Niente, fanno scrivere quella frase. È una stronzata, voce tu. Tocca a lei. Pronto. Eh, ha visto per caso che frase fanno? Non dà confidenza. Mi dì. No, non è lui. Vadi. Grazie, grazie sai, riverisco. Vadi. Oh, scusate, scusate a tutti quanti, riverisco pure a voi. Eschi, eschi, eschi ora. Vuole uscire, per favore? Avanti un altro. Scriva quell'ignobile frase. No, non ho le mani. E queste che cosa sono? Eh, eh, queste sono, sono paralizzate. Non facci il buffone, scriva. La macchina. Eh no, lo dico perché non ho la penna. E eh, queste sono da parata. Scriva. Con la destra. Ah, ecco, con la destra. Allora scrivo, eh. Eccomi. Eccoci qui, pronti. È perché sono analfabeta. Scriva! Ah, scrivo. Eccoci. Proprio come... Ecco, mi sono permesso di metterci anche al punto esclamativo. E lui? Lei esprimeva un giudizio, le è scappato no, scritto! Non lo so io, non io la so faccio non... interdire, cacciare, massacrare, la faccio a pezzi, la metto in una valigia e la spedisco a Olbia! Aspetta. Ed io, carogna maledetta, ti stacco orecchie, braccia e gambe, le metto in una valigia e spedisco tutta ad Olbia per via aerea! E io lo taglio in quattro, lo chiudo in un baule e lo spedisco ad Olbia! Mi, mi scusino, signori, ma, ma loro a Olbia hanno istituito un nuovo centro di raccolta. Ma no, 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 Il mega presidente Arcangelo. Si accomodi, caro Pantozzi. È stato lei, vero? Lo sapevo. Prego. Pina. Le farà piacere avere sua moglie vicino in questo momento della sua vita. Lei è convinto di quello che ha scritto di me? Io, 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 io non l'ho scritto. Io l'ho solo pensato. Lei non deve pensare, Fantozzi. Questo è il suo errore. Venga con me. Avanti, su, cancelli. Proviamo. Bravo, Fantozzi.
E ora lei scrive di se stesso quello che ha scritto di me. No, tolga quello un po'. Preghiamo. Bravo, Fantozzi. E mi raccomando, non lo cancelli, eh? Molto gentile, sì. Si vede molto? No, non tanto. E poi basta non guardare. Sì, sì, basta non leggere. Per sputtanarmi mi hanno sputtanato. Però se credono di farmi fuori si sbagliano, perché io Pino ho una caratteristica. Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho preso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto, dico, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa. E la testa per un mostro e per una donna come te. Eccolo, arriva! <ride> Ridete, sì! Ridete, ridete! Ma ride ben! Chi ride è ultimo! Dite quel che volete, ma io sono un uomo proprio riuscito! Fantazzo! Sì, mi dica! Vabbè, d'accordo, riuscito no! Ma diciamo almeno che sono fortunato! Che cosa mi manca? Io ho tutto! Ho una stupenda casa a Recuocanone! Il fondino un telecomando a 99 canali. Una figlia meravigliosa. Meravigliosa. E una moglie fedele. Io sono il più felice di tutti. Ho oh, voglia di giocare, sposta di Mariangela. Sono fortunati. Sì, sì. No!